Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle routine douche. Il y a Noël dans un mois. Du coup j'ai sorti mes produits de la collection Yves Rocher. Donc j'ai sorti que le gel douche cette fois-ci, vous verrez le reste de leurs produits dans mes routines matin et soir. Et au fil de mes vlogs aussi. Je commence par passer de la solution micellaire sur mon dos pour enlever euh, les premières euh, impuretés. Là, j'étais en train de regarder pour voir si on voyait mes cicatrices euh, qui s'enlevaient. Et euh, non, elles sont toujours aussi présentes à l'écran, mais elles le sont beaucoup moins en réel. Ça me saoule un peu que le, la caméra ne capte pas ça, mais euh, mes cicatrices commencent à partir. Ça veut dire que j'ai une bonne routine pour le moment. Je commence comme d'habitude avec mon Beauty Cream Bar de chez Dove. Là, c'était encore la senteur originale que j'étais en train d'utiliser. Donc, je passe ça sur tout mon corps avec un gant de toilette pour bien enlever toutes les saletés. Je pense que pour décembre, je vais passer au savon Dove que j'avais acheté à Toulouse. Donc, ceux qui sont au beurre de karité et à la vanille. Donc voici le gel douche de Noël que j'ai décidé d'utiliser, c'est celui d'Yves Rocher, collection Amande. Et quand j'ai senti l'odeur du flacon, en fait, je n'arrivais pas à sentir l'odeur. Du coup, j'ai décidé de mettre sur mes mains, mélanger un petit peu. Et ensuite, j'ai une odeur qui est arrivée. Et euh, cette odeur, elle me rappelle un autre produit de Noël qu'ils avaient sorti il y a quelques années. Et j'avais adoré l'odeur. L'odeur, elle est quand même, je trouve, assez légère. C'est pas une odeur entêtante ou quoi que ce soit. Donc si vous avez du mal avec les produits de Noël, parce que des fois, ils sont très puissants, celui-là, il est vraiment... L'odeur est vraiment douce, en fait. Je passe ça sur mon corps. Ça sent bon. Je suis contente. Pour nettoyer mon dos, j'utilise ma Foreo Luna 3 avec le savon de chez CeraVe, avec l'acide salicylique à l'intérieur. Euh, il est toujours en train de prévenir les boutons qui apparaissent sur mon dos. Je tenais quand même à préciser que j'ai toujours des boutons qui apparaissent sur le dos. C'est juste que j'en ai moins qu'avant et je pense que bah, ce savon il aide vu qu'il y a de l'acide salicylique dedans. Et pour mes parties intimes, j'utilise euh, bah, le Dove, le Beauty Cream Bar que j'ai utilisé au début. Je mets ce toner peeling à l'acide glycolique de chez The Ordinary sur mon dos deux fois par semaine. Voilà, j'avais trouvé qu'il avait une action lissante sur mon visage, donc j'ai décidé aussi de l'utiliser sur mon dos. Euh, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à l'utiliser sur mon dos, euh, vraiment deux fois par semaine, de façon, euh, comment dire, récurrente. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que euh, bah, mes cicatrices partent, vu que c'est un exfoliant chimique. J'ai vu sur TikTok des gens dire que c'était bien d'en mettre sous les aisselles parce que ça tuait les bactéries. Donc euh, j'ai testé et oui, c'est vrai, faut faire sécher après parce que je déteste avoir les aisselles mouillées. Et enfin, j'hydrate mon dos avec mon baume hydratant de chez CeraVe et l'Aloe Vera de chez Aromazone. Euh, le baume parfait pour hydrater mon dos, il ne me donne pas de boutons. Et l'Aloe Vera, très très bien pour enlever les cicatrices. Pour mon visage, je commence toujours par enlever les impuretés avec cette huile démaquillante de chez Yves Rocher. C'est super agréable à masser sur son visage ça, c'est trop bien. Je reprends le savon de chez CeraVe, voilà, je mouille mon visage, je fais mousser le savon et je l'applique sur mon visage. 
Et ça, c'est pareil, j'ai remarqué que euh, j'ai des boutons qui apparaissent de moins en moins, mais il y en a quand même qui apparaissent, il y en a quand même qui arrivent à passer en travers euh, des mailles du filet. J'applique mon acide glycolique, le toner de chez The Ordinary, pour continuer euh, un petit peu cette action euh, de prévention des boutons. Et aussi, euh, voilà, exfoliants chimiques. J'aime beaucoup les exfoliants chimiques. Je les trouve euh, plus efficaces que les exfoliants avec euh, les, euh, les petits grains à l'intérieur. là. Voici ma crème hydratante de chez Cos RX. C'est la crème au céramide qui est vraiment... Euh, franchement, je l'aime de plus en plus cette crème-là. Elle hydrate super bien. Elle ne me laisse pas la peau grasse. Mais elle me laisse quand même aussi assez de matière pour pouvoir appliquer mon huile et mon gua sha qui arrive juste après. Donc les voici. Euh, C'est une huile de baie d'églantier très très bien pour euh, les boutons, l'acné, etc. Maintenant j'ai décidé de faire ça après avoir mis ma crème hydratante parce qu'il me semble qu'il faut appeler qu'il y ait l'huile après la crème. Et j'ai remarqué aussi que c'était beaucoup plus facile pour moi de passer mon gua sha après la crème et l'huile. Du coup ça rajoute de la matière pour bien faire glisser le gua sha sur le visage. J'utilise cette crème Nivea pour hydrater mon corps après la douche. J'aime trop cette crème, même si elle colle beaucoup. <rire> je la trouve vraiment très agréable à mettre. Et je crois que c'est aussi l'une des crèmes les plus hydratantes que j'ai testées dans ma vie. Et pour mes pieds, j'utilise toujours la crème de chez Yves Rocher à la lavande. Donc je l'applique sur mes pieds, je les masse et ensuite je mets mes chaussettes euh, parce que j'ai les pieds qui glissent. J'ai toujours les pieds qui glissent après euh, leur avoir mis de la crème. Du coup, j'aime bien mettre des chaussettes directement après. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous